കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള അർദ്ധ അതിവേഗ റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ തലസ്ഥാനത്തെ ആകാശ സർവേ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പകർന്നു വരുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലേസർ രശ്മി കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ സ്ഥലമെടുപ്പിനായി സർവേയിൽ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് ജനവാസം കുറഞ്ഞ മേഖലയിലൂടെ അലൈൻമെൻറ്റ് നിശ്ചയിച്ച് സ്ഥലമെടുപ്പ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് എഴുപത് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ആകാശ സർവേ ഇപ്പോൾ നടത്തി വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അനുമതി കിട്ടിയില്ല കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ മാത്രമാണ് പദ്ധതിയെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കും ഇതിനായി കോർപ്പറേഷൻ വിമാന അതോറിറ്റിയുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു വിമാനത്താവളത്തിൽ അർദ്ധ അതിവേഗ റെയിലിൻ്റെ സ്റ്റേഷനുമുണ്ടാകും തിരുവനന്തപുരം വന്നിറങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾക്കും വിദേശികൾക്കും കാസർഗോഡ് വരെ എത്താനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിക്ക് അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാല് പൂജ്യം അഞ്ച് കോടിയാണ് ചെലവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുവാനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്ററിന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് രൂപയാണ് യാത്ര കൂലിയെന്നും പദ്ധതിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന കെ ആർ ഡി സി സി എൽ എം ഡി വി അജിത് കുമാർ പറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തൃശ്ശൂരിൽ ആരംഭിച്ച സർവേ എറണാകുളത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയത് എറണാകുളം കോട്ടയം റോഡിലെ സർവേ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ദിവസവും എയർ ട്രാഫിക് വിഭാഗത്തിലെ അനുമതി ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ സർവേ പൂർത്തിയാക്കാനാവുകയുള്ളൂ കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിലൂടെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വെറും നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന പാതയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് സ്ഥലമെടുപ്പ് വേണ്ടി വരുന്നത് കാൺപൂർ ഐ ഐ ടി ആസ്ഥാനമായ ജിയോ ടെക്കാണ് ആകാശ സർവേ നടത്തി വരുന്നത് സർവേ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം ലഭിക്കുമെന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നു തുടർന്ന് കെ ആർ ഡി സി എൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചേർന്ന് അംഗീകരിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര റെയിൽ മന്ത്രാലയത്തിനും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിച്ച് വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കും ഇത് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിനയക്കും കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിദേശ വായ്പയ്ക്കും ശ്രമം ആരംഭിക്കാനാണ് നീക്കം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കണം അവരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഡാറ്റ റെയിൽവേ വികസന കോർപ്പറേഷന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത